हॅलो फ्रेंड्स मागच्या चॅप्टरमध्ये आपण बघत होतो किंवा बघितलं होतं पॉली सॅकरेट्स मग पॉली म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला अनेक सॅकरेट्स म्हणजे मोनोमर्स शुगर मॉलिक्युल्स बरोबर मग सेम मॉलिक्युल्स की ज्यामध्ये त्यांना हायड्रोलाईज केल्यानंतर भरपूर सारे मोनोसॅकरेट मिळतील त्यांना आपण म्हणणार आहोत पॉलिसेकरेट्स मग पॉलिसेकरेट एकमेकांना कशा पद्धतीने अटॅच असतात पॉलिसेकरेट म्हणजे मोनोमर्स असणारे किंवा मोनोसॅकरेट्स असणारे ते एकमेकांना अटॅच असतात ग्लायकोसायडिक लिंकेजमध्ये मग वेरियस टाईप्स ऑफ ग्लायकोसायडिक लिंकेज आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये बघितलं होतं बरोबर ते आपण एक वेळेस रिवाईज करून घेतो आहे ठीक आहे मग बघा पॉलिसॅकरेटमध्ये सर्वात अगोदर आपण बघितलेला होता स्टार्च इट इज अ पॉलिमर ऑफ अल्फा ग्लुको अल्फा डी ग्लुकोज हा काय आहे पॉलिमर आहे अल्फा डी ग्लुकोजचा त्यामध्ये अमायलोपेक्टीन आणि अमायलोज हे दोन मोनोमर्स आढळतात अमायलोज काय असणार आहे फिफ्टीन टू ट्वेंटी मीटर फिफ्टीन टू ट्वेंटी पर्सेंट आणि अमायलोपेक्टीन असणार आहे एटी टू एटी फाय पर्सेंट मग यामध्ये जो अमायलोज असणार आहे वॉटर सोल्युबल असणार आहे आणि अमायलोपेक्टीन हा वॉटर इन सोल्युबल असणार आहे मग बघा अमायलोजचं स्ट्रक्चर मग या ठिकाणी जी बॉन्डिंग आहे ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे ही बघा कोणती आहे मी नंबरिंग करतो एक दोन तीन चार एक दोन तीन चार पाच सहा पाच सहा एक दोन तीन चार पाच सहा बरोबर मग बघा ही जी लिंकेज आहे ही वन आणि फोरमध्ये याला म्हणायचं वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज या लिंकेजला काय म्हणायचं वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज ठीक आहे मग दुसरी जी बघितली आपण अमायलोपेक्टीन अमायलोपेक्टीनमध्ये काय बघितलं होतं आपण यामध्ये सुद्धा वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे पण दोन मोनोमर म्हणजे ती जी ब्रांच असणार आहे ती ब्रांच या ठिकाणी फॉर्म होणार आहे ड्यू टू द वन सिक्स ग्लायकोसायडिक लिंकेज कशामुळे फॉर्म होते ती वन सिक्स ग्लायकोसायडिक लिंकेजमध्ये बघा जी इंटरनल बॉन्डिंग आहे ती या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवतो वन फोर ग्लायकोसायडिंग लिंकेज आणि जी ब्रांचची जी बॉन्डिंग आहे ती या ठिकाणी दाखवतो मी तुम्हाला वन सिक्स ग्लायकोसायडिक लिंकेज ओके मग यानंतर आपण बघितलं होतं सेल्युलोज फायब्रस मॉलिक्युल असणार आहे हा या ठिकाणी हा जो फायब्रस मॉलिक्युल आहे याच्यामध्ये जी लिंकेज असणार आहे यामध्ये असणार आहे बीटा ग्लुकोज आणि हे बीटा ग्लुकोज एकमेकांना जॉईंट करणार आहेत वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेजने कोणती लिंकेज असणार आहे यांच्यामध्ये वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज आणि सेल्युलस फायब्रस असल्यामुळे ह्युमन बिंग त्यांना काय करू शकत नाही डायजेस्ट करू शकत नाही आणि जर एखाद्या वेळेस जर आपण खाल्लं सेल्युलोज जर आपल्या खाण्यामध्ये आलं तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे बॉवेल मोशन होणार आहे किंवा मुवमेंट्स होणार आहे म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी आपल्याला लूज मोशन्स होतील ओके ठीक आहे मग नंतरचा टॉपिक आपण बघितला होता ग्लायकोजेन मग ग्लायकोजेन आणि अमायलोपेक्टीन यांचं स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम आहे पण ग्लायकोजेनमध्ये ब्रांचिंग जास्त असणार आहे ग्राय ग्लायकोजेनमध्ये ब्रांचिंग जास्त असणार आहे ठीक आहे मग त्यानंतर आपण बघितलं होतं प्रोटीन्स कुठला टॉपिक बघितला प्रोटीन्स मग प्रोटीन्स बघण्याच्या अगोदर तुम्हाला एक म्हणजे काही इंटेक्स क्वेश्चन केले गेले होते तर ते होते व्हॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ ॲसिडिक ॲसिड ॲन अमोनिया मग या ठिकाणी अमोनियम ॲसिडेट तयार झालं होतं ही जी रिॲक्शन आहे ही अमोनिया बेसिक आहे आणि ॲसिडिक ॲसिड ॲसिड आणि बेसमधली रिॲक्शन न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होती त्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं सॉल्ट मग नंतरचा क्वेश्चन होता राईट द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ एन मिथिल ॲसिटामाईड या पद्धतीने आपण तो ड्रॉ केला होता आणि त्यामधला फंक्शनल ग्रुप काय होता तर त्या ठिकाणी फंक्शनल ग्रुप होता ॲसिटामाईडचा मग नंतर आपण प्रश्न बघितला होता व्हॉट आर द नायट्रोजिनस प्रोटीन्स नायट्रोजिनस न्यूट्रियंट्स इन ह्युमन डाएट मग कुठले होते ते प्रोटीन्स आणि अमिनो ॲसिड हे दोन एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी घेतले होते ठीक आहे मग आज आपण बघतोय प्रोटीन्स 
हा टॉपिक पण त्या अगोदर आपण बघणार आहोत डू यू नो तुम्हाला माहीत आहे का मग काय माहीत आहे का ठीक आहे बघूया आपण काय विचारतात तर द सिम्बॉयटिक बॅक्टेरिया इन गट्स गट्स ऑफ इन्सेक्ट कॉल टर्माइड हॅव एन्झाईम दॅट कॅन हायट्रोलाइज बीटा वन फोर ग्लायकोसाइड इज लिंकेज इन सेल्युलो सिम्बॉयटिक बॅक्टेरिया म्हणजे काय सिम्बॉयटिक बॅक्टेरिया म्हणजे काय मग बघा सिम्बॉयटिक बॅक्टेरिया हा एक म्हणजे द बॅक्टेरिया विच इज लिव्हिंग इन सिम्बॉयसिस म्हणजे काय विथ अनदर ऑर्गेनिझम ऑर इच अदर ते सोबत असणारे किंवा दुसऱ्या ऑर्गेनि सो ऑर्गेनिझमसोबत तो राहणार आहे मग ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो जोमॅस्टो ग गोफेरा जोमॅस्टो गोफेरा हा जो बॅक्टेरिया आहे फाऊंड इन द स्टमक ऑफ टर्माइट्स टर्माइट्स म्हणजे माहिती आहे ना मला टर्माइट्स म्हणजे काय आपण मराठीत म्हणजे आपण आपल्या लँग्वेजमध्ये मग लाकडाला ते किडे पोखरतात लाकडाला काही किडे पोखरतात पोखरतात म्हणजे त्यांना लाक लाकडाला ते खातात लाकडाचं आयुष्य ते कमी करून टाकतात काय म्हणतात त्यांना उधी बरोबर ना ती जी उधी असणार आहे त्यांना आपण टर्माइट्स म्हणतो बरोबर आणि या टर्माइट्सच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये हे बॅक्टेरिया असणार आहेत सिम्बॉयटिक बॅक्टेरिया बरोबर मग हे काय करणार आहेत तर ते जी टर्माइट्स आहे टर्माइट्स काय करते लाकडाला खाते मग लाकडामध्ये काय करते ते सेल्युलोज मग सेल्युलोजमध्ये काय असतं बीटा ग्लुकोज असतो मग बीटा ग्लुकोज एकमेकांना कोणतं बॉन्डिंग फॉर्म करतं तर त्या ठिकाणी बीटा ग्लुकोज एकमेकांसोबत वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज फॉर्म करतो कोणती लिंकेज फॉर्म करतो तो वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज आणि ही जी ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे ही आपण डायजेस्ट करू शकत नाही ही जी ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे सेल्युलोजमधली वन फोर बीटा वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज ही इझिली ब्रेक होत नाही म्हणजेच सेल्युलोज हे कोणीही डायजेस्ट करू शकत नाही मग हे जे टर्माइट्स आहेत यांच्या इंटेस्टाईनमध्ये जो सिम्बॉयटिक बॅक्टेरिया आहे इट इट इज कपेबल टू ब्रेक डाऊन धीस ग्लायकोसायडिक लिंकेज म्हणजेच तो बॅक्टेरिया काय आहे तर ही जी लिंकेज असणार आहे ग्लायकोसायडिक लिंकेज बीटा वन फोर ग्लायकोसायडिक लिंकेज या लिंकेजला काय करेल तो ब्रेक डाऊन करेल म्हणजेच इट कॅन बी डायजेस्ट सेल्युलोज धीस बॅक्टेरिया कॅन बी डायजेस्ट सेल्युलोज ओके म्हणून जे टर्माइट्स आहेत ते लाकडाला खातात माहिती आहे का तुम्हाला लाकडाला जर टर्माइट्स लागले उदी लागली तर पूर्ण लाकूड ते काय करतात पोखरून काढतात बरोबर पोखरून काढतात म्हणजे काय ते खातात आणि खाल्ल्यानंतर त्यांच्या पोट डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये जो सिम्बॉयटिक बॅक्टेरिया आहे तो सिम्बॉयटिक बॅक्टेरिया ते जे लाकूड आहे सेल्युलोज आहे त्याला काय करेल तो डायजेस्ट करेल ओके ठीक आहे मग आज आपण सुरू करतो आपलं पॉईंट प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ ॲनिमल्स बॉडी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ॲनिमल्स बॉडी प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एन्झाईम्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन ऑल द फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन आपले जे फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन असणार आहे त्यामध्ये प्रोटीनचा खूप महत्त्वाचा भाग असणार आहे द नेम प्रोटीन इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटीनचं जे नाव आहे प्रोटीन इट इज डिराईव्ह फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड ॲज प्रोटियोज मग प्रोटियोज म्हणजे काय प्रोटियोज म्हणजे आहे प्रायमरी किंवा प्राईम मग प्राईम म्हणजे काय तर मेन महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट ओके खूप महत्त्वाचा जो पार्ट असणार आहे त्याला आपण प्राईम इम्पॉर्टंट म्हणू म्हणूया ठीक आहे मग असा कोण असणार आहे प्रोटीन्स बरोबर मग बघा तुम्ही जर व्यायाम करायला सुरुवात केली जीम वगैरे लावली तर त्या ठिकाणी सप्लिमेंट म्हणून काय देतात ते जीममध्ये सप्लिमेंट सप्लिमेंटरी फूड भेटतं माहिती आहे तुम्हाला जे कोच वगैरे असतात ते सप्लि सप्लिमेंटरी फूड घेण्यासाठी आपल्याला सांगतात मग सप्लिमेंटरी फूड म्हणजे काय असणार त्या ठिकाणी तर प्रोटीनच पावडर असते ते त्यामध्ये खूप सारं प्रोटीन असतं किंवा एखादी गरोदर स्त्री गरोदर स्त्रीलासुद्धा डॉक्टर काय करतात 
पावडर लिहून देतात ठीक आहे ना मग ते जे पावडर असणार आहे ते पावडरसुद्धा कशाचं असतं प्रोटीनचं ओके प्रोटीनयुक्त पावडर असतं ते मग प्रोटीन का दिलं जातं तर प्रोटीन हे प्राईम इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी प्राईम इम्पॉर्टंट म्हणजे काय खूप महत्त्वाचं असणार आहे आपल्या ज्या फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन्स आहेत ते कॅरी आऊट करण्यासाठी ओके म्हणजे प्रोटीनचा खूप मोठा सोर्स आपल्याला म्हणजे प्रोटीन खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला लागतं ठीक आहे ना म्हणून याला म्हटलं गेलं प्रोटीओज प्रोटीओज म्हणजे काय प्राईम इम्पॉर्टंट मग सोर्स ऑफ प्रोटीन मग प्रोटीन आपल्याला कशापासून मिळू शकतो तर सर्वात बेसिक सोर्स आहे मिल्क दुधापासून डाळींपासून नट्स म्हणजे शेंगदाण्यांपासून फिश माशांपासून माशांपासून आणि मीठ म्हणजे मांसपासून ओके ह्या ज्या गोष ह्या ज्या सोर्सेस सांगितले हे प्रोटीनचे महत्त्वाचे सोर्सेस आहेत ठीक आहे आणि प्रोटीनची रिक्वायरमेंट आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर असते म्हणून हे जे सोर्स आहेत ठीक आहे जे व्हेज व्हेजवाले असतील तर त्यांनी मिल्क पल्सेस आणि नट्स शेंगदाणे दूध आणि डाळीसाळी ह्या जास्त प्रमाणावर त्यांनी आहारात त्यांचं आहारात त्यांनी ठेवायला हवेत घ्यायला हवे ठीक आहे केमिकली प्रोटीन सार पॉली पॉलिअमाइल्ड्स हॅविंग मोनोमर अल्फा अमिनो ॲसिड्स मग जर आपण केमिकली जर विचार केला प्रोटीनचा तर अमिनो प्रोटीनचा जर विचार केला तर काय असणार आहे प्रोटीन पॉलिअमाइड्स असणार आहेत आणि त्यांच्यामधला जो मोनोमर असणार आहे तो असणार आहे अल्फा अमिनो ॲसिड्स ओके मग चला तर बघूया आपण अल्फा अमिनो ॲसिड्स अल्फा अमिनो ॲसिड्स ओके प्रोटीन्स ऑन कम्प्लीट हायड्रोलायसिस घ्यूज अल्फा अमिनो ॲसिड्स जेव्हा आपण प्रोटीनचं कम्प्लीट हायड्रोलायसिस करू घडून आणणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला मिळतो अल्फा अमिनो ॲसिड ठीक आहे अल्फा अमिनो ॲसिड्स आर कार्बोक्झिलिक ॲसिड्स हॅविंग अॅन अमिनो ग्रुप त्यामध्ये काय असणार आहे अमिनो ग्रुप असणार आहे अल्फा अमिनो ॲसिड काय असणार आहे आर कार्बोक्झिलिक ॲसिड्स हॅविंग अमिनो ग्रुप अमिनो ग्रुप कुठला असणार आहे एन एस टू ग्रुप बॉन्डेल टू अल्फा कार्बन मग अल्फा कार्बन कुठला कार्बोक्झिलिक ॲसिडचा विचार करूया आपण कार्बोक्झिलिक ॲसिडमध्ये अल्फा कार्बन कुठला असणार आहे ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप मग कार्बोक्झिलिक ॲसिडचा फंक्शनल ग्रुप कुठला तर सी ओ ओ एच हा काय असणार आहे फंक्शनल ग्रुप ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अटॅच असणार आहे त्याला आपण अल्फा कार्बन असे म्हणतो ठीक आहे मग बघा हा सी ओ एच फंक्शनल ग्रुप आहे हा कोणाला अटॅचे या कार्बनला मग हा कार्बन काय झाला अल्फा कार्बन म्हणून या कंपाऊंडला म्हणूया आपण अल्फा अमिनो ॲसिड म्हणून या कार्बनला या कंपाऊंडला काय म्हणणार आहेत आपण अल्फा अमिनो ॲसिड अल्फा कार्बन इन ऑल द अल्फा अमिनो ॲसिड्स बघा अल्फा कार्बन कुठला तर या ठिकाणी मी शो केला बघा हा अल्फा कार्बन मग हा जो अल्फा कार्बन आहे अल्फा कार्बन इन ऑल अल्फा अमिनो ॲसिड्स एक्सेप्ट ग्लायसिन ग्लायसिनला सोडून हीच कायरल म्हणजे हा जो अल्फा कार्बन असणार आहे हा कसा असणार आहे कायरल असणार आहे मग बघूया आपण याचंच एक्झाम्पल घेऊया ओके कार्बन कार्बनच्या वॅलन्स आहे किती चार पहिली वॅलन्स आहे कोणी सॅटिस्फाय केली अल्केल ग्रुपने आर ग्रुप दुसरी हायड्रोजन तिसरी कार्बोक्झिलिक ॲसिडच्या ग्रुपने चौथी अमिनो ग्रुपने बरोबर म्हणजे चारच्या चार वॅलन्स ह्या वेगवेगळ्या ग्रुपने सॅटिस्फाय झाली म्हणून हा जो अल्फा कार्बन असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत कायरल कार्बन बरोबर पण एक्सेप्ट ग्लायसिन फक्त ग्लायसिन सोडून मग ग्लायसिनचं स्ट्रक्चर बघू आपण हे ग्लायसिनचं स्ट्रक्चर आहे हा अल्फा कार्बन यामध्ये जे कार्बन आहे ह्याच्यात दोन वॅलन्सिन एक अमिनो ग्रुपने एक कार्बोक्झिलिक ग्रुपने सॅटिस्फाय झाली पण दोन वॅलन्सी या दोन हायड्रोजन सॅटिस्फाय करतात म्हणजे दोघेच्या दोघं कशाने सारखे म्हणून या ठिकाणी जो अल्फा कार्बन असणार आहे हा काय असणार आहे अकायरल ठीक आहे तो कायरल नसणार आहे हे नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण हा अल्फा कार्बन चारच्या चार वॅलन्स या वेगवेगळ्या ग्रुपने त्या सॅटिस्फाय आहेत आणि याला म्हणणार आहेत अल्फा कार्बन कायरल अल्फा कायरल कार्बन ओके पुढे बघूया आपण 
it is found that alpha carbon in alpha amino acids obtained by advices of proteins has l configuration काय म्हटलं आहे इट इज फाउंड दॅट अल्फा कार्बन इन अल्फा अमिनो ॲसिड्स अल्फा कार्बन असणार आहे अल्फा अमिनो ॲसिडचा ऑप्टेन बाय ॲटोलायसिस ऑफ प्रोटीन्स हॅज यल कॉम्पिटिशन म्हणजे लिव्हर ओटेटरी जे प्रोटीन्स असणार आहे त्यांना जेव्हा ॲटोलाइज केलं तेव्हा आपल्याला अल्फा कार्बन हा मिळणार आहे ठीक आहे अल्फा अमिनो ॲसिडमध्ये मग यामध्ये बघा अल्फा अमिनो ॲसिडमध्ये आपण काय बघितलं आर बघितला आहे मग दॅट आर द सिम्बॉल आर रिप्रेझेंट द साईड चेन्स तो काय रिप्रेझेंट करतो आहे साईड चेन रिप्रेझेंट करतो आहे अँड मे बी ऑर मे कंटेन ॲडिशनल फंक्शनल ग्रुप किंवा आर म्हणजे एक आता ॲडिशनल फंक्शनल ग्रुपसुद्धा असू शकतो मग कसा इफ आर इज कार्बोक्जिलिक ग्रुप सी ओ ओ एच ग्रुप दिन द अमिनो ॲसिड इज कॉल ॲज ॲसिडिक अमिनो ॲसिड बघा ॲसिडिक ग्रुप झाला ना त्या डिग्री मग काय म्हणायचं ॲसिडिक अमिनो ॲसिड अँड इफ आर इज द प्रायमरी ऑर सेकेंडरी ऑर तर्शरी अमिनो ग्रुप मग अमिनो ग्रुप काय असतो बेसिक असतो म्हणून याला काय म्हणू आपण बेसिक अमिनो ॲसिड काय म्हणणार आहेत बेसिक अमिनो ॲसिड ठीक आहे अँड वेन मग बघा आर म्हणजे जर कार्बोक्जिलिक ग्रुप असला तर त्या अमिनो ॲसिडला आपण म्हणाले आहेत ॲसिडिक अमिनो ॲसिड आणि आर जर बेसिक ग्रुप असला म्हणजे प्रायमरी सेकंडरी किंवा तर्शरी अमाईन तर त्या तो जो अमिनो ॲसिड असणार आहे त्याला आपण बेसिक अमिनो ॲसिड म्हणणार आहेत मग जर आर म्हणजे न्यूट्रल ग्रुप असला तर त्याला काय म्हणणार आपण न्यूट्रल अमिनो ॲसिड्स मग एक्झाम्पल बघूया म्हण वेन अमिनो ॲसिड कंटेन्स न्यूट्रल ग्रुप ऑर नो फंक्शनल ग्रुप then the amino acid is neutral amino acid okay alpha amino acids have tribal names are generally represented by three letters barobar kiwa ek eka letter ne sudha desho kele janar hai theek hai hum bagu ya par kai hi amino acid bagu ya आणि त्यांचा जो सिम्बॉल असणार आहे ते लेटरचा वन लेटरचा हे सुद्धा आपण बघूया मग सर्वात अगोदर बघूया आपण न्यूट्रल अमिनो ॲसिड्स ग्लायसिन पहिला न्यूट्रल अमिनो ॲसिड बघतो आपण ग्लायसिन मग ग्लायसिनमध्ये आर म्हणजे काय असणार आहे हायड्रोजन एच ओके मग याचं जे थ्री लेटर रिप्रेझेंटेशन आहे ते असणार आहे जी एल वाय ग्लाय आणि वन लेटर जी एलॅनिन आर म्हणजे सी एच थ्री थ्री लेटर रिप्रेझेंटेशन ए एल ए वन लेटर जी वन लेटर जी नेक्स्ट वॅलिन आर म्हणजे एम ई टू सी एच थ्री लेटर वॅल वन लेटर व्ही ल्युसिन आर इज एम ई टू सी एच सी एच टू थ्री लेटर सिम्बॉल एल 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 ई यू आणि वन लेटर सिम्बॉल एल नंतर पुढचा बघतो आपण आयसोल लुई लुईसिन याच्यामध्ये एम काय असणार आहे सी एच थ्री सी एच टू सी एच एम ई याचं थ्री लेटर रिप्रेझेंटेशन असणार आहे आय एल ई आणि वन लेटर आय मग नंतर आपण बघणार आहोत ॲस्पॅरेजिन ॲस्पॅरेजिन यामध्ये जो आर असणार आहे हा असणार आहे एन एच टू सी ओ एन एच टू म्हणजे युरिया फंक्शनल ग्रुप असणार आहे तो आणि याचं थ्री लेटर रिप्रेझेंटेशन असणार आहे ए एस एन आणि वन लेटर असणार आहे फक्त एन ठीक आहे मग हे या ठिकाणी आपण न्यूट्रल अमिनो ॲसिड्स बघितले मग यानंतर आपण बघू ॲसिडिक अमिनो ॲसिड मग बघा या ठिकाणी तुम्ही मला विचाराल की जे काही अमिनो ॲसिड्स आहेत त्यांच्यावर मी स्टार केलेला आहे मग तो का केलेला आहे कशामुळे केलेला आहे तर मी अगोदर हे ॲसिडिक बेसिक न्यूट्रल सर्व अमिनो ॲसिड बघूया त्यानंतर एक्सप्लेन करतो ओके ॲसिडिक अमिनो ॲसिड बघणार आहेत आता वन 
त्यामध्ये पहिलं एक्झाम्पल घेतलं आपण ॲस्पॅटिक ॲसिड आर म्हणजे या ठिकाणी असणारे सी ओ ओ एच सी एच टू ग्रुप थ्री लेटर रिप्रेझेंटेशन ए एस पी वन लेटर डी ग्लुटॅमिक ॲसिड या ठिकाणी आर इज इक्वल टू सी एच टू सी एच टू सी ओ एच थ्री लेटर रिप्रेझेंटेशन जी एल यू आणि वन लेटर जी यानंतर बघणार आहोत आपण बेसिक अमिनो ॲसिड्स या ठिकाणी बघतो आपण बेसिक अमिनो ॲसिड्स मग पहिला असणारे लायसिन लायसिनमध्ये आर इज इक्वल टू असणारे एन एच टू सी एच टू फोर टाइम्स सी एच टू फोर टाइम्स थ्री लेटर सिम्बॉल असणारे एल वाय एस वन लेटर के पुढचा बघणार आपण आर जी नाईन या ठिकाणी आर इज इक्वल टू असणारे एन एच डबल पॉइंट सी एन एच टू सिंगल पॉइंट एन एच सिंगल पॉइंट सी एच टू थ्री लिटर सिंबॉल असणारे ए आर जी वन लिटर असणारे आर मग पुढचा बघणार आहेत आपण हिस्टिडाईन या ठिकाणी रिंग स्ट्रक्चर असणारे आर इज इक्वल टू थ्री लिटर सिंबॉल असणारे एच आय एस वन लिटर एच मग बघा ॲसिड न्यूट्रल आणि बेस बघा या शब या पद्धतीने आपण अमिनो ॲसिड बघितले न्यूट्रलमध्ये काय सांगितलं आहे आर इज इक्वल टू काय असणारे हायड्रोजन किंवा मिथिल ग्रुप म्हणजे या ठिकाणी हायड्रोकार्बनचे ग्रुप आहेत बरोबर न्यूट्रलमध्ये ठीक आहे मग नंतर काय बघितलं आपण एन एच टू हा काय एन एच टू सी ओ एन एच टू हा ग्रुप काय आलेला आहे न्यूट्रल आलेला आहे म्हणजे एका झालं आहे न्यूट्रल अमिनो ॲसिड मग ॲसिडिक म्हणजे काय म्हटलं मी आर जो असणार आहे तो रिप्रेझेंटेड ॲसिडिक ग्रुप मग बघा सी ओ एच सी ओ एच बरोबर म्हणून एका झाले ॲसिडिक आणि जेव्हा बेसिक असलं तर आर म्हणजे काय एन एच टू सी एच टू बघा एन एच सी ए एन एच टू हे बेसिकमध्ये येतात ठीक आहे द अमिनो ॲसिड्स विच कॅन नॉट बी सिंथिसाईज बाय अवर बॉडी मग बघा तुम्हाला सांगितलं होतं ना की जे आपण न्यू काही अमिनो ॲसिड बघितले त्यांच्यावर मी स्टार केलेला आहे मग तो स्टार का केलेला आहे तर बघूया आता द अमिनो ॲसिड्स विच कॅन नॉट बी सिंथिसाईज बाय अवर बॉडी आर कॉल्ड इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स अशा अमिनो ॲसिड की ते आपल्या बॉडीमध्ये सिक्रेट होत नाही मग आपल्या बॉडीमध्ये सिक्रेट होत नाही म्हणजे काय तर आपल्याला ते बाहेरून घ्यावे लागतील अँड दिस टाईप ऑफ अमिनो ॲसिड्स आर कॉल्ड ॲज इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स अँड आर रिप्रेझेंटेड बाय मार्किंग ॲस्टेरिस्क किंवा स्टार अल्फा अमिनो ॲसिड्स हॅव हाय मेल्टिंग पॉईंट वॉटर सोल्युबल क्रिस्टलाईन सॉलिड्स अल्फा अमिनो ॲसिड्स आर हाय मेल्टिंग पॉईंट अँड वॉटर सोल्युबल इन वॉटर सोल्युबल क्रिस्टलाईन सॉलिड्स ओके त्यांचं मेल्टिंग पॉईंट जास्त असणार आहे मोठं असणार आहे आणि ते वॉटर सोल्युबल क्रिस्टलाईन सॉलिड असणार आहे अँड दिस प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द पिक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ दीज अमिनो ॲसिड्स अँड दिस पिक्युलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज ज्विटर आयन स्ट्रक्चर मग ज्विटर आयन स्ट्रक्चर या अगोदरसुद्धा तुम्हाला ज्विटर आयन सांगितलं होतं काय सांगितलं होतं तर एकाच कंपाऊंडमध्ये दोन पोल तयार होतील पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह बाय डोनेटिंग द हायड्रोजन बरोबर हायड्रोजन काय करेल ते एकमेकांना डोनेट करतील ठीक आहे ना एक डोनेट करेल एक एफ सी एक्सेप्ट करेल मग त्या ठिकाणी ज्याने हायड्रोजन डोनेट केला तो पॉझिटिव्ह होतो आणि ज्याने एक्सेप्ट केला तो निगेटिव्ह असतो बरोबर म्हणून याला म्हटलं जातं ज्विटर आयन आणि हे काय असणार आहेत कंटिन्युअसली चाल चालत राहणारे रोसेस ठीक आहे अल्फा अमिनो ॲसिड्स हॅज बोथ द ॲसिडिक अँड बेसिक ग्रुप प्रोटॉन ट्रान्सफर फ्रॉम ॲसिड टू बेस फॉर्म्स अ सॉल्ट विच इज अ डायपोलर अँड कॉल्ड ॲज ज्विटर आयन मग अल्फा अमिनो समोर ॲसिडमध्ये काय आहे तर ॲसिडिक आणि बेसिक दोघं ग्रुप आहेत मग ॲसिड काय करेल प्रोटॉन डोनेट करेल बेस काय करेल ॲक्सेप्ट करेल म्हणजे ॲसिड कोण आहे सी ओ ओ एच त्याने प्रोटॉन डोनेट केला काय झाला मग तो सी ओ ओ मायनस 
आणि एन एच टूने काय केलं प्रोटॉन एक्सेप्ट केलं काय झालं मग तो एन एच थ्री प्लस मग पुन्हा एन एच थ्री प्रोटॉन डोनेट केलेलं आणि सी ओ ओ मायनस प्रोटॉन एक्सेप्ट केलेलं म्हणजे ही प्रोसेस काय वेगळी येईल चालतच राहील ठीक आहे ना मग या स्ट्रक्चरला म्हणतात ज्विटर आहे इंटर कन्वर्टेब कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरला म्हणतात ज्विटर आहे ठीक आहे चला तर मग आज आपण काय बघितलं ते इकडेच ओवरलुक करूया ठीक आहे मग बघा आज आपण प्रोटीन हा जो टॉपिक याला सुरुवात केली प्रोटीन हे आपल्यासाठी कसं असणार आहे खूप महत्त्वाचा बायोमोलिक्युल असणार आहे मग यामध्ये प्रोटीन याला प्राईम इम्पॉर्टंट दिलं गेलेलं आहे ओके आणि याचे जे सोर्सेस असणार आहेत हे असणार आहेत मिल्क पल्सेल्स नट्स फिश मीट एक्सेट्रा आणि प्रोटीनची रिक्वायरमेंट आपल्याला कशासाठी असणार आहे इट इट इज रिक्वायर्ड टू प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन अवर बॉडी इन अ फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन्स मग प्रोटीन्सचं जेव्हा आपण केमिकली आयटलाईज करणार आहे प्रोटीन्सला त्या ठिकाणी आपल्याला अल्फा अमिनो ॲसिड्स मिळतील काय मिळतील अल्फा अमिनो ॲसिड्स बरोबर म्हणजेच प्रोटीन हा कशापासून बनलेला आहे अल्फा अमिनो ॲसिड या मोनोमरपासून बनलेला आहे आणि ते मोनोमर जेव्हा कंबाईन होतील तो पॉलिमर तयार होणार आहे त्याला आपण म्हणतो प्रोटीन्स बरोबर मग अल्फा अमिनो ॲसिड काय असणार आहे ते बघूया अल्फा अमिनो ॲसिड्स आर कार्बोक्झिलिक ॲसिड्स हॅविंग अमिनो ग्रुप मग कुठे असणार आहे अमिनो ग्रुप अल्फा कार्बनला कुठे असणार आहे अल्फा कार्बनला बरोबर मग बघा हा कार्बोक्झिलिक ॲसिड आणि अल्फा कार्बनला अमिनो ग्रुप ठीक आहे मग याला म्हणायचं अल्फा अमिनो ॲसिड्स मग हे जे अमिनो ॲसिड्स असणार आहेत यांच्यामधला जो अल्फा कार्बन असणार आहे तो अल्फा कार्बन हा कायरल कार्बन असणार आहे फक्त ग्लायसिन सोडून हा जो कंपाऊंड आहे ग्लायसिन याच्यामध्ये अल्फा कार्बन हा कायरल कार्बन नसतो याला सोडून सर्व जे अमिनो ॲसिड्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये अल्फा कार्बन कायरल असणार आहे ठीक आहे मग नंतर आपण काय बघितलं की हा जो अल्फा कार्बन आहे अमिनो ॲसिडमधला हा अमिनो ॲसिड केव्हा मिळतो आपल्याला जेव्हा आपण लिओ रोटेटेड प्रोटीनला आयडलाईज करतो त्यावेळेस मग यामध्ये जर आपण जो आर दाखवतो आहे मग आर म्हणजे काय असणार आहे या ठिकाणी आर म्हणजे मे बी कार्बोक्झिलिक ग्रुप असेल मे बी एखादं न्यूट्रल कंपाऊंड असेल किंवा एखादं बेसिक कंपाऊंड असेल मग आर म्हणजे जर ॲसिडिक ग्रुप असला तर ते जे अमिनो ॲसिड असणार आहे त्याला आपण ॲसिडिक अमिनो ॲसिड म्हणूया जर आर हा न्यूट्रल ग्रुप असला तर त्या अमिनो ॲसिडला आपण न्यूट्रल अमिनो ॲसिड म्हणूया आणि आर हा जर बेसिक ग्रुप असला तर त्या अमिनो ॲसिडला आपण म्हणूया बेसिक अमिनो ॲसिड ओके काय म्हणूया त्याला बेसिक अमिनो ॲसिड मग जे ॲसिडिक बेसिक आणि न्यूट्रल अमिनो ॲसिड आहेत त्याचे एक्झाम्पल बघितलं आपण ग्लायसिन बघितलं यामध्ये आर काय होता आय फक्त हायड्रोजन त्याला थ्री लिटर रिप्रेझेंटेशन केलं आपण जी एल वायने वन लिटर जीने मग नंतर बघितलं आय एन नाईन त्याचा फॉर्म्युला होता सी आरचा त्या ठिकाणी आर म्हणजे सी एस थ्री होता आणि त्याचा थ्री थ्री लिटर रिप्रेझेंटेशन बघितलं आपण ए एल ए वन लिटर जी वाय एन नाईन आर इज इक्वल टू एम ई टू सी एच थ्री लिटर रिप्रेझेंटेशन वी एल वन लिटर वी पुढचा बघितला ल्यू साईन त्याचं त्याच्यामध्ये आर इज इक्वल टू एम ई टू सी एच सी एच टू थ्री लिटर रिप्रेझेंटेशन एल ई यू वन लिटर एल मग नंतर आपण बघितलं आय सोल्युशन यामध्ये आर इज इक्वल टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच एम ई थ्री लिटर रिप्रेझेंटेशन आय एल ई वन लिटर आय नंतर बघितलं आयस्पॅराजाईन थ्री लिटर सॉरी आर इज इक्वल टू एन एच टू सी ओ एन एच टू थ्री लिटर रिप्रेझेंटेशन ए एस एन आणि वन लिटर एन मग नंतर आपण बघितलं ॲसिडिक अमिनो ॲसिड त्याच्यामध्ये बघितलं ॲस्पॅटिक ॲसिड यामध्ये आर इज इक्वल टू सी एच टू सी ओ एच थ्री लिटर रिप्रेझेंटेशन एस पी वन लिटर डी मग नंतर बघितलं आपण ब्युटलॅमिक ॲसिड यामध्ये आर इज इक्वल टू सी एच टू सी एच टू सी ओ एच थ्री लिटर रिप्रेझेंटेशन जी एल यू वन लिटर जी मग नंतर बघितलं आपण न्यू बेसिक बेसिकमध्ये आर इज इक्वल टू बेसिक ग्रुप्स असणार आहेत ठीक आहे हे प्रत्येक बघितलं लायसिंग एल वाय एस अर्जेनिन आणि इस्टर आहे मग जे स्टार केलेले अमिनो ॲसिड्स आहेत त्यांना आपण म्हणाल आहोत इसेन्शियल अमिनो ॲसिड इसेन्शियल काय आहेत ते 
तो ते अपने बॉडी में सिंथेसाइज हो अमीनो ऐसिड अपने बॉडी में सिंथेसाइज हो इसेन्शियल अमीनो ऐसिड्स ओके म अमीनो ऐसिड मधे एक कार्बोक्जिलिक ऐसिड का ग्रुप आतो आ एक अमीनो ग्रुप आतो अमीनो ग्रुप बेसिक आतो कार्बोक्जिलिक ऐसिड का ग्रुप ऐसिडिक आतो मैं महती है ऐसिड लाइ प्रो प्रॉपर्टीज है ऐसिड की टू डोनेट प्रोटॉन मो प्रोटॉन डोनेट के को बेस घेल मे एन एच टू एन एच टू का एन एच थ्री आर्बोक्जिलिक ऐसिड का सी ओ ओ माइनस म हा एन एच थ्री का पुनः नाइट्रोजन डोनेट करे मे हि रिएक्शन चालूच रहे एंड धीस प्रोसेस इज कॉल एज ज्विटर आयन आज जो यठिका आयन तैयार होना है ये अपन मन आहोत ज्विटर आयन मैं यठिका अपन थामूया और आप लोग जे टॉपिक है पूछता टॉपिक तो अपन नेक्स्ट लेक्चर मधे घूया ओके थैंक यू